。费大，你怎么回来了？怎么样，高兴吗？你脱离苦海了？切，想得美！我老爸开恩，给我放两天假。你怎么也不跟我说一声？我要到机场去接你啊！我这不是给你个惊喜吗？惊喜？这段时间只有惊，没有喜。红雪流产了。他就是突然良心发现自首了。哦，你看这几天我正忙着和律师商量怎么帮他舅舅呢，所以没打电话给你。不好意思啊。他现在怎么样？哎，你说呀。他很好，没事儿。我是在想，要是我经历了那么多事情，天哪，我我一定会神经崩溃、一蹶不振的。可他没有，他马上振作起来了。这不身子刚好，就到工地开工去了。我这次回来，就是想去看看他同学，高兴，你怎么来了？我来看你啊！哎，你今天精神不错啊，还好了。你你，哎，你今天没去看你舅舅啊？我今天没去，我准备明天陪我舅妈一起去。啊，哎，我我今天接到一个电话，呃，是律师打来的，呃，他说你舅舅主动投案，嗯，态度端正，可以减刑的。真的。那真是要谢谢你了。你客气什么嘛？本来就不关你的事。朋友嘛，你朋友就是明明不关我什么事儿，我偏要多事儿。哎，其实，其实我今天来，我我受人所托、啊。盛飞他回来了，他想见你，但是又不知道你愿不愿意见他，毕竟他是那边的人。所以我就过来问问你啊。我也想见一见他，那请你帮我约一约他吧。哎，他就在楼下，我我们赶紧走啊。见我呢？我确实。那你为什么还来见我？因为我还欠你一声道谢，谢谢你出面帮我把网上的事情压了下去。你欠了我一声道谢，我却欠了你一声道歉。你孩子的事和我姐姐有关。关他什么事？是我自己摔下楼梯的。陈后来找你，是因为我姐姐。不要再说了，我不想知道。都已经过去了，明白吗？我我明白，我以后不会再来打扰你了。你放心好了，我姐姐也是。你也是，保重
，佟小姐，佟小姐，我一直打您电话，您为什么不接？我知道，真的很对不起，我实在不想见所有与莫少卿有关的人。对不起，真的对不起，我好不容易逃出来，我真的不想再回去了。您受伤的时候，莫先生送您去医院，他连鞋子都顾不上穿，是我后来把鞋子和衣服送到医院的。您在手术室里缝针，他也在急诊室里清理伤口，碎瓷片把他的脚给扎伤了。什么？他还抱着您下楼，他伤的是右脚，还一直开车踩油门，那个碎瓷片。最后伤的他有多深，您知道吗？他那天走路一直不对劲。他能这样对您，您为什么就不能陪他上医院呢？没事。那天，他的确是有送我去医院，可是。我没有注意过他的脚，也不知道他受伤了，而且他从来都没有说过呀。他这人就是这样，从来都不会说真心话的。佟小姐，我只是希望您能去看看他。您什么都不用做，只要去看看就好。这次要不是没办法了，我们也不会来麻烦您的。佟小姐，佟小姐，求求你，去见见他。见一面就好了，我们绝不为难你，求求你了。莫先生，佟小姐来了。她是不是睡着了？她这阵子几乎都没有睡过觉。没出过房门，还发着烧，没有吃药，也不吃任何东西。我担心他会不会出事了。进去吧，丁管家。
，少谦，少谦，少谦，少谦，你怎么了？啊，你怎么这么烫啊，少谦？你走吧。医生说你得的是肺炎，情况很危急，需要马上住院治疗。老马，带丁管家回家拿点东西，让我留下来看着你。你走吧。我知道你不想看到我。说实话，我也不想看到你。你放心。老马和丁管家来了，我就会走。你也别伤心了，为了一条狗伤心成这样，出院以后再去买条小狗来养，反正你有的是钱，买什么样的小狗买不起。没什么痛快不痛快的，我只是觉得很意外，为一条狗伤心成这样，还不肯看医生。是，你是我这辈子最讨厌的人，也是我这辈子最不想看到的人。我一直以为，你是那种高高在上、无坚不摧、永远都不会倒下的人，没想到你也是个普通人。一个会难过、会伤心、会生病的普通人，可爱就是可爱，换了就不再是可爱了。你永远都不会懂的。我有什么不懂？这世界上，没有人比我懂得什么叫失去。我失去父母，失去一切，失去我原本应有的生活，我有什么不懂？不就是条狗，有什么不一样的？有什么不一样？萧山不就是个人？个孩子，你闭嘴！我恨透了你，你夺走了我的一切，然后还要来这样嘲笑我！我一直都想掐死你，现在轮到你掐死我了，你终于知道有多痛了。来呀，不要停，继续，掐死我！继续掐死我！来了，你终于知道，当你爱的那个人不爱你的时候，当你爱的那个人他厌恶你的时候，你的心有多痛，多难过了吧？啊，来呀！莫少谦，你这个时候知道叫我的名。
，你有这样的舅舅真的很幸运。这三年来，你觉得自己很伟大是吧？觉得自己帮了舅舅一家人，觉得自己每天在做好事。可你有没有想过，是你舅舅把你拱手送给我的？现在你舅舅后悔了，终于悔悟了。他却自首了，可是你也白白牺牲了，你只是一个蠢女人，一个蠢东西，你算什么东西啊你？你只是一个我玩你的玩具而已。你以为我真稀罕你？我死一万次也是我活该，我活该天真幼稚，我活该被你骗，被别人骗，被自己的亲人骗。但是有一个人，他永远都不会骗我。就算他不和我在一起，他也不会骗我。但是你不是，你活该被人骗，被自己最亲的人骗。没有人在乎你，没有人会爱你，因为你根本就不在乎，因为你根本就不懂得什么是爱是吧？我先走了。哎，佟小姐。护士，佟小姐，我忘了拿大衣了。今天，穆振飞来找过我，他为了孩子的事向我道歉。我嘴上虽然没说什么，但是我心里觉得很荒谬。每个人都来向我道歉。舅舅来向我道歉，你太太来向我道歉，你妈妈也来向我道歉，你的小舅子还来向我道歉，仿佛每个人都以为，只要向我道过歉，所有的一切我都可以当做没有发生过，所有欠我的都可以还清。但是我回头一想，我爸害了你们，欠了你们，又有谁来向你道过歉？我为我爸对你做过的事情
向你道歉。佟小姐，这戒指是莫先生知道您喜欢，花了好多心思才找回来的。您愿意的话，就留着做个纪念；要不，把戒指卖掉也值一些钱的。您就留在身边，以备不时之需吧。丁管家，我什么都知道。在妈的心里，我儿子是个意志坚定、身体强壮的男人，无论遇到什么事儿，都不会倒下来，除非他意志消沉了，自我放弃了，要不然，怎么会病倒了呢？妈要你答应我，振作起来。因为你要帮妈办一件事，一件大事。我记得，这个月是妈妈的生日，是下个礼拜一。你想怎么庆祝，我都帮你办。对不起，我没有照顾好他。不关你的事儿。人的生死有定数，动物也是一样。您回来就好了，莫先生也就没那么孤单了。莫老太太，您就留下来吧，不要再走了。往后还得要靠你多照顾少谦了。怎么，您还要走？我出去一下。去办点事儿，谷医生说莫先生今天就可以出院了。我知道，谷医生说了，还得要等两个报告出来，他看过没事才会让他出院，不会这么快的。我很快就回来。那我让老马送您吧。好。你好，莫老太太，您是要做包厢还是外面？是我儿子平常做的。啊，好的。嗯、莫老太太，您想吃点什么？和平常一样吧。啊，好的。
。这两天，陈后那边查的怎么样？陈后这老家伙狡猾得很，他把跟咱们这儿借去的钱存进了好几家的银行户头。我现在只查到那笔钱，他差不多已经花光了。嗯，至于转给了谁嘛，这个暂时还没有查出来。那他这两天跟谁来往比较密切啊？我还在查。什么？你还在查呀？要查多久？查到我死那天，然后来库房啊？您别急嘛，我已经布下了天罗地网。莫少谦这小子，他是跑得了和尚，跑不了庙。喂，喂，周先生，我是风信子餐厅的小吴啊。哦，小吴啊，有好消息了吗？哦，啊，做得好，少不了你的好处的。就这样，有钱能使鬼推磨啊。有屁就放。上次我跟那什么花的小妹，塞了几张大钞，她现在来报信儿。说是莫少谦的老妈刚刚来了，估计是约他儿子来吃饭呢。好，<笑>好，这个批放的好。<笑>不好意思打扰一下，哪位的牛排？不要了，走，跟我吃大餐去。先生，不好意思，您的单还没买呢。让让让！哎，您慢走，欢迎下次光临。穆老太太，您看看，这些可都是我们新进开发的木型啊，半山腰的，可都是能够看到整个城市的风景。啊、嗯，还有这湖边的，那是依山傍水。您要是这心里面对这些都不满意，您可以提提一些具体的要求。啊，有没有朝东的？可以看到朝阳的。这个半山腰的可都是朝东边的。嫂子。我们终于见面了，<笑>大嫂你好。哎，哎呀，嫂子，我们终于见面了。哎呀，又是这个话，拿走拿走拿走。哎呀，嫂子，哎，当年我跟耀华也算得上是八百之交。请问两位、啊，不用了，他马上就走。啊。是吗？怎么从来没有听先夫提起和你们是好兄弟、啊？<笑>哎呀，这哥们儿的事情当然不会跟女人说了。哎，对了，少强等会儿来吗？我没约他。你们要是找他，很重要的事情。我现在跟你儿子是铁哥们儿了，我们在合伙做一笔大买卖。可是这几天他忙得不可开交，我都见不着他。先夫和你们是八百之交。你现在有和我儿子是铁哥们儿，那到底我算是你们的什么人呢？不好意思啊，我今天没空，我在谈生意呢。嗯，谈，谈什么生意啊？墓地呀，要不要买一块？哎呦，嫂子，你买墓地干什么？谁要死了？哟，嫂子，你脸色不太好，是不是病了？你没事吧？你别吓我。人呐、啊，早晚都要走上那条路的，所以活着的时候要多积点德，少做点坏事儿。<笑>王先生，这些资料我拿回去慢慢研究。好，我再给你约个时间详谈。这样走了，怎么着？要等他请你吃饭？你怎么还不走啊？是不是也要我买块墓地送你归西啊？难不成这老太婆命不久矣？这就难怪莫少谦没空理我们了，他老妈要归西，他当然没心情了。哎，陶总，那我们现在怎么办？先吃饱。服务员，哎呀，啊，不不,不在这儿吃，走走走走走。啊啊。
，来接儿子来了。他的病好了吗？恢复的很快啊。你不让他病，他不敢病啊。<笑>那可以出院了吗？呃，完全可以，等着你们去接呢。快去帮他收拾东西吧。好的。他的病才刚好，让他先休息吧。我也想把自己的事情先办好了，找个机会慢慢跟他说。你赶快跟他说吧，你的时间不多了。我知道，越快越好。嗯、莫老太太，莫先生，你们饿不饿？我去给你们弄些点心吧。谢谢，儿子，快上楼洗个澡，换件衣裳吧。嗯，妈，留下来吧，别走了。先去洗澡，一身的药水味，你妈受不了。说这莫少谦啊，莫少谦这小子最近那可是扫把星缠身啊。这刚刚死了个儿子，这没多大会儿，老妈也死了。哎，还没死，啊，早晚都是死了。哼。哎，你说那个老太婆的事情，穆永飞知道吗？当然不知道了。莫少谦那不把她当老婆，您想啊，这婆婆都快死了，当媳妇的那应该侍孝床前才对啊。你看他现在连影儿都见不着，选墓地呀，更没他的事儿。你今天倒是聪明一回了。哎呀，死了个儿子，做生意都没心思了。如果老太婆再死了，我真担心他会守丧三年。我还想利用他来对付穆长河呢。哎，那我说，那咱们得想个法子，让莫少谦打起精神来，给他加加油。哈哈，哎呀，你今天是聪明两回了。哎呀，老的快死了，这嫩的还不知道，这太不像话了。仔细瞧，还真瞧不出来。要是再做一两次激光手术，肯定就不留伤痕了。小姐，还是和从前那么漂亮。老管家，我就剩这张脸了，什么都没有。小姐，快别这么说。这个人呢，只要心情好，什么都会顺的，啊？喂，永飞啊，我是你陶伯伯啊。啊，你好，啊，什么事？哈、啊，没什么，没什么。我听说你婆婆病。
。我有点事情想跟你商量。现在做事还需要跟我商量吗，老爷？这件事情真的很重要。说吧。人家告诉我，我那个婆婆病得很重，快不行了。少谦已经在帮她挑选墓地了。少谦没通知你啊？上次投票的事情，我不怪你。可是你要记住啊，打死不离亲骨肉，我和你才是一家人，我们才是父女一条心。如果真的是父女一条心，为什么考虑接班人的时候从来没有考虑过我？